Acá hubo cinco votos positivos para la Guardia Urbana, pensando que el Espíritu 4... Yo siempre cuento el suyo como doble, como doble voto. Eh, pensando en el Espíritu de que era para promover mejores condiciones de seguridad a este país que quedó tan inseguro después de tantos años en la que se vivió fantasía, como dice usted. En esa fantasía se comía bien, las microempresas trabajaban, estábamos mejores en cuestiones de salario, no había tarifazo, pero era el periodo de fantasía, según el gobierno de Cambiemos. Que usted desde el primer momento, señor presidente, aprobó esta Guardia Urbana Municipal y que después se dio cuenta de que no era lo que usted pensaba, de que iba a tener otro accionar, lo vengo escuchando hace dos sesiones, pero no lo veo accionar a usted, porque nosotros lo hemos pedido acá, y digo nosotros, estos tres tristes concejales que pedíamos la derogación y se lo hemos dicho acá, yo misma he dicho ya pidamos la derogación la presentamos nosotros sigue sí, en comisión si usted no está de acuerdo no solamente dígalo acá o dígalo en los medios acciones, levante la mano y usted mismo haga que salga de la comisión la derogación y que se vote acá si hemos cometido errores y queremos corregirlo, lo hagamos pero no sigamos diciendo ni pregonando vamos a acciones concretas que realmente se hagan no solamente que se diga Lamento mucho que el secretario de Gobierno, el doctor Castro, haya firmado esta reglamentación que es nada más que un mero numeración de requisitos. Porque en la reglamentación se debe decir cuáles son las funciones, los derechos y las obligaciones de cada uno de los que deben cumplir dentro de la Guardia eh, urbana solamente dice que debe presentar planilla prontuarial que no debe tener antecedentes que forma parte de la tarea de seguridad de la institución pública o sea, nada más ¿cuáles son las funciones? es más, hasta este proyecto de ordenanza tiene más artículos y dice más que lo que dice la reglamentación hace dos sesiones y seguramente que está en el acta, yo manifesté acá y se lo dije al secretario de gobierno. Esto, obviamente, la Guardia Urbana Municipal es nada más que cumplir con aquellos que han trabajado en la campaña. Pero el reconocimiento a esos militantes que han caminado los barrios debe ser otro. El reconocimiento no debe ser un empleado precarizado, un plan municipal, como se ha nombrado a cada uno de la Guardia Urbana. El reconocimiento, para que ustedes hoy estén sentados donde están sentados, obviamente, debe ser un reconocimiento de militancia. Si el espíritu era, obviamente, armar una Guardia Urbana, yo les dije, hay muchos jujeños que no pudieron ingresar al Instituto de Seguridad Pública y muchos porque no tuvieron los 500 pesos que este gobierno hizo pagar para el examen psicofísico antes jamás se pagaba un examen psicofísico para el ingreso al Instituto de la Seguridad Pública. Esta vez sí lo pagaron. Y no era garantía que si pago, ingreso. Pero todos, obviamente, todos aquellos tuvieron la formación y tuvieron la instrucción y quedaron sin ingresar. Hubieran convocado, yo se lo dije acá a usted, hubieran convocado a toda esa gente que de San Pedro viajaba todos los días un día
día anterior para quedarse, para entrar a las 6 de la mañana a hacer el curso. Ya tenía la instrucción. Eso también debe tenerse en cuenta. Yo les dije, no estamos acá para hacer oposición misma, sino que es bueno escuchar. Porque cuando uno escucha, obviamente crece. Y nosotros estamos haciendo todo para mejorar. Coincido con usted que pase a las comisiones de este pedido. 